makikita mo kasi meron siya mga watermarks. Ayun, may mga watermarks na siya. Tanggalin mo muna tong mga Ayun, apply as needed. Kung makikita niyo wala na yung mga watermarks. Hi everyone! For today's video, I will be showing you how to clean your UV sterilizer. Ayan, ito yung brand ng UV sterilizer ko, Baby B. And this is a cabinet type UV sterilizer. Ayan, meron kasing dalawang klase ng UV sterilizer. Merong cabinet type, tapos merong box type. Ito yung box type, pero iba yung brand niya. Pero for this video, ipapakita ko kung paano linisin ang cabinet type. Kasi ito yung madumi talaga. Paano mo malalaman kapag kailangan na siyang linisin? Uh, makikita mo kasi meron siyang mga watermarks. Ayan, may mga watermarks na siya. Na syempre kapag uh, itadry mo yung mga bottles or mga pump parts, may, may hindi siya masyadong na uh, tataktak. Ayan. So, nagkakaroon siya ng mga water. Yun, ay may mga water residue siya. Yung mga may watermarks. Kailangan mo siyang linisin. So, ngayon, ipapakita ko kung paano siya Linisin. At ang gagamitin kong panglinis is itong UVI Body Hard Stain Remover. Ayan, this is for only 200 pesos. Ayan, nabili ko to sa Shopee. Sa official Shopee account nitong UVI Body. So, ang kailangan natin gamitin is ito, syempre, itong hard stain remover. Tapos, dry cloth and damp cloth. Ayan, uh, okay, mag-start na tayo. Itong UVI hard stain remover is ito yung laman niya inside. Ayan, ito siya, ito siya. Yan, powdery siya. Ang unang-una nating gawin is syempre, i-remove muna itong mga uh, patungan na to. Para at least mas madali siyang linisin yung loob. Tapos, ang pwede mong gawin dito, kasi syempre, para at least totally malinis siya, pwede mo na lang siyang basain sa faucet. Or pwede mo na lang siya punasan ng wipes. Yan. Depende sa inyo kung anong gusto nyong paglinis dito. Uh, ang importante lang naman na malinis dyan is at least matanggal yung mga alikabok niya kung meron man. At yung mga, uh, ayan, yung mga watermarks na yan. So, iset aside muna natin sila. Then, uh, eto nga yung powdery na UVI body hard stain remover. Tapos, etong uh, basahan. Ayan, idadump mo lang siya dito. Ayan, yun na daw. Tapos, uh, ayan, yung mga watermarks na yan. Uh, lahat yan, lahat siya, lahat ng paligid ng UV sterilizer nyo is gaganyan na nyo siya. Pupunasan lang siya. Tapos, i-make sure nyo lang na lahat is na dadaanan. Tapos, ayun nga, apply as needed. Then, after nyo siya malagyan lahat, yan, yan ang magiging itsura niya. Then, after nyo siya ma-apply lahat ng paligid niya, lahat ng kailangan nyo linisin, uh, gumamit naman kayo ng uh, dry cloth. Ayan. Tapos, punasan nyo lang siya. Kung halimbawa namang may nakikita kayong mga watermarks pa, lagyan nyo pa siya ng uh, yung powder. Lagyan nyo pa siya ng remover. Ang katulad nito, parang meron pa siyang konti. Di ba? Parang meron pa siyang konti. Ayan ako nakikita niya. Di ba? So, lagyan ko pa siya ng powder. Para malinis na malinis siya. Then, itong uh, dry cloth. Mm. 
Then, ayun na yung itsura niya. After mo siya punasan ng dry cloth. Ayan. Diba para na siyang bago. Diba? Wala na siya yung mga watermarks. Meron man pero konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Diba para na siyang bago. Hmm. Yan yung pinto niya. Wala na din. Then, after mo siya mahugasan, ito, yan, pwede mo na siya ilagay ulit. Nabalik mo na ulit siya. Then, after mo siya punasan, after mo siya malinis, uh, yan, nalagay mo na itong mga to. Uh, gamitin mo muna siya for 5 minutes nang walang mga nakalagay. Ayan, i-UV function mo siya. Para at least yung mga bacteria niya is totally matanggal na siya. Ayan, diba? Sobrang, para siyang bago. So, gamitin muna natin siya for 5 minutes. Tapos, UV function. Ayan. Ayan, tapos na. So done. So, malinis na ulit siya para na ulit siyang bago. Hmm. Bali kasi ang suggested na paglinis ng UV sterilizer is at least once every 3 months. So, ayan. Uh, very useful talaga itong nabili kong uh, UBI body hard stain remover for only 200 pesos lang siya. Ayan, 200 pesos lang siya. And, gamit na gabit ko talaga to when cleaning this UV sterilizer. Ayan. So, I guess that's all for now. I hope nakatulong ako para at least magkaroon ka ng idea on how to clean your UV sterilizer. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And as always, thank you for watching. Bye! Thank you.